Entonces les decíamos que pues aprovechando pues que somos pocos, esto lo queremos más como una conversación. Les voy a ir pasando la presentación, pero en el momento que ustedes tengan una pregunta, lo que quieran, pues con mucho gusto estamos para eso. Eh, la idea de la charla, pues en, el, en la programación quedó páramos y humedales. Eh, yo soy geógrafo, me presento, qué pena. Preséntate más bien tú primero. Eh, yo soy María Isabel Enama, coordinador de comunicación de la Subdirección Científica del Instituto. Bien, mi nombre es Carlos Sarmiento, yo soy geógrafo, soy coordinador del componente de páramos de un proyecto que tiene el Instituto, que ya les cuento ahora más adelante. Y pues les voy a contar, de entre todo esto de páramos y humedales, pues vamos a hablar, les vamos a contar algunas generalidades, pero sobre todo lo que estamos haciendo en términos de generar la cartografía de páramos y humedales del país. Pues, lo primero, pues el poco aclarar el rol del Instituto Humboldt. Eh, eventualmente, si ustedes han estado pendientes de noticias eh, en relación con páramos, particularmente de pronto del páramo de Santurbán, que se ha vuelto pues, un, un tema recurrente en, en, en algunos momentos. Eh, el Instituto Humboldt es un instituto de investigación, pero que no es una entidad pública. Bueno, sí. Sigue, sigue. Eh, nosotros somos una corporación civil, pero estamos vinculados al Ministerio de Ambiente. No somos una autoridad ambiental y nuestra misión es promover, coordinar y desarrollar investigación científica básica y aplicada sobre los recursos biológicos del país. Esto pues buscando un mejor conocimiento y pues un uso sostenible de esos recursos. Eh, Páramos y humedales es un proyecto que eh, surge una necesidad legal. Buenos días, ¿cómo está? Surge una necesidad legal que es eh, la de proteger o la de buscar, propender por proteger esos ecosistemas que se consideran particularmente valiosos. Eh, los páramos son sobre todo muy reconocidos por la especificidad de su flora y de su fauna, eh, pero pues tienen muchos más valores y servicios ecosistémicos que son pues muy importantes para todos los demás, a veces unos son muy visibles y otros no, hablamos un poquito de eso. Y el tema de humedales que en general se vuelve, eh, digamos, de conocimiento público cuando vienen los desastres, cuando vienen las inundaciones eh, o cuando pues vienen algunos problemas, pero pues son ecosistemas podemos verlos de alguna manera como presentes a lo largo de todo el territorio, que están más presentes en nuestra vida cotidiana pues, de lo que uno piensa. Eh, pasar una cosa muy rápida de humedales, y es que eh, tanto páramos como humedales en general eh, han tenido mecanismos de protección eh, que se han venido desarrollando desde por lo menos los años 70. Eh, no siempre los hemos logrado desarrollar del todo. Por ejemplo, los humedales en particular tienen un mecanismo que es la Convención Ramsar, que es un tratado internacional que permite darle eh, un valor de importancia específico a los humedales de acuerdo con una serie de criterios, sobre todo su importancia para la sociedad. Eh, y pues es un convenio internacional, digamos, son compromisos que el país adquiere para efectos de proteger un patrimonio que no solamente es nacional, sino global. Y hay leyes, hay códigos, hay disposiciones, hay resoluciones y hay un montón de instrumentos, digamos, legales que nos permiten proteger los humedales y pues los servicios que obtenemos de ellos. Eh, ¿Qué está haciendo ahora el Instituto Humboldt? Lo primero, con un proyecto que nos ha financiado el Fondo de Adaptación, el Fondo de Adaptación es un mecanismo del Gobierno Nacional que eh, se destinó para mitigar los efectos de la ola invernal del año 2009-2010. Ahí se hizo un llamado de atención muy grande en el país, diciendo, si un país de estos pasa muy rápidamente de una sequía a una inundación, es que algo definitivamente está muy mal en las cuencas hidrográficas. Los sistemas no están eh, teniendo la capacidad de eh, resistir cambios o de resistir grandes avenidas de agua. Algo está pasando. Este país se inunda muy rápido y así mismo se quema muy rápido o se seca muy rápido. Entonces, eh, pues el fondo de adaptación que inicialmente era un, una serie de recursos destinados sobre todo a infraestructura, eh, decidió priorizar algunos proyectos que pues, fueron un poco más hacia la gestión de los ecosistemas. Y por eso estamos trabajando en ese momento en páramos y humedales, considerando que tienen una función muy importante en la gestión del recurso hídrico y en el manejo de emergencias. Eh, buenos días, bienvenidos. Eh, entonces lo primero que estamos haciendo es reconocer qué sabemos de los humedales, qué se ha venido investigando, qué se ha venido trabajando, qué información manejan las entidades públicas. Y las, las principales conclusiones de ese, de ese primer informe es... Eh, hay muchos estudios, hay mucho conocimiento, pero lo que no ha habido es unidad de criterio. 
Entonces, un concepto de humedal como el que tiene la convención Ramsar puede ser cualquier cosa. Ahora lo, ahora lo, lo tengo más adelante el texto, el texto completo. Eh, por lo tanto, de esa manera, pues cualquiera hace un inventario de humedales y dice, bueno, mis humedales son estos. Eh, la corporación vecina o, la, o el municipio vecino hace un inventario de sus humedales y dice, para mí los humedales son estos. Entonces, pues hay muchas definiciones, hay muchos criterios y pues métodos diferentes que hacen que no se pueda integrar un inventario fácilmente. Eh, la información que existe de todas maneras sin decir que sea mala no es suficiente para conocer el funcionamiento de esa base natural de los humedales que es tan importante y eh, pues se reconoce la necesidad urgente de producir esa información que tenga esos enfoques pues un poco más integradores y que además estén dirigidos a la toma de decisiones digamos no solamente investigación básica sino investigación que pueda ser aplicada ya concretamente en términos de su gestión eh, sobre eso entonces el instituto eh, reunió en un evento en Barranquilla considerablemente grande, más de 100 personas asistieron para ponernos de acuerdo en cómo unificar esa información y cómo generar eh, un solo mapa y una sola, unos criterios de delimitación de los humedales. También considerando que tiene retos y tiene implicaciones, tiene retos técnicos, unificar información en este país es difícil, uno diría sacar un mapa de algo, no sé, contraten tres personas y lo hacen, no es fácil. El país realmente le cuesta trabajo eh, generar cartografía de sus ecosistemas y pues, conocimiento. Eh, y por otro lado también tiene implicaciones para el país. Y esas implicaciones vienen por esa normativa de las que hablaba hace un ratico. Eh, en este momento la ley de pronto dice, se prohíbe la ganadería en los humedales. Y dice, uy, buenísimo, las vacas fuera del humedal. Pero si yo considero que buena parte de la costa caribe es humedal, yo ya no puedo decir tan fácil, saque las vacas. Porque... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué magnitud estamos hablando cuando queremos tratar de hacer una regulación en el país? Eh, y pues hay que considerar esas implicaciones tanto positivas como negativas. Es decir, ¿cuál es el beneficio de gestionar, de manejar, de proteger los ecosistemas y a qué nivel los humedales? Pero ¿cuáles son las implicaciones desde el punto de vista social y económico pues que también las tiene? Entonces, eh, en esa medida pues hemos... Eh, analizado una serie de criterios para identificar esos humedales, para hacer esa cartografía de humedales que van desde la geomorfología, que son las formas del terreno, que explican, eh, que explican eh, buena parte de los procesos hidrológicos, la parte de suelos, que es muy importante, los criterios edafológicos y la parte de vegetación, que en general pues, también permite reconocer que es un humedal. Y por otro lado, la parte de decisiones y las implicaciones que tienen que ver con los actores, tienen que ver con el bienestar de las personas que viven en los humedales y viven de los humedales, las instituciones y los instrumentos de gobierno que están ahí presentes, si son adecuados, si son suficientes, eh, qué tanto el manejo de esos humedales nos permite adaptarnos, por ejemplo, a temas de cambio climático, es decir, los efectos que hemos estado viendo cada vez que llueve o cada vez que no llueve, algunos no son relacionados a cambio climático, el país ya venía mal antes de que estuviéramos hablando de cambio climático en algunas cosas, pero eventualmente lo que se sabe de cambio climático es que va a impactar los humedales y necesitamos saber cómo nos podemos adaptar a eso. No podemos cambiar el cambio climático, no podemos decir, ya no emitimos más, ya no movemos más carros y no pasó nada. El cambio climático es una realidad global en la cual Colombia de hecho tiene muy poco que ver en términos de emisiones, por lo tanto lo que necesitamos saber es cómo adaptarnos y cómo manejar lo que se nos viene encima. Eso es lo que llamamos resiliencia es poderse adaptar a ese tipo de cambios. La siguiente. Eh, y la primera pregunta, entonces, los, ¿el país conoce sus humedales? Dice, sabemos que son importantes, sabemos que son fundamentales, muchos comemos todos los días algo que viene de algún humedal, el arroz, el pescado, la ganadería, pero no sabemos, realmente no hemos podido unificar esa información. Como les decía, la definición de la Convención Ramsar dice extensiones de marismas, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua, sean de origen natural o artificial, permanentes o temporales, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda los 6 metros. Si uno dice aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, eso ya vuelve casi todo el país un humedal. Esa definición es muy amplia, digamos. El Ministerio ha tratado de bajarla un poco, digamos, de tratarla de, de, de especificar, como que no se nos vuelva todo el país un humedal necesariamente, y habla que son las zonas de transición entre los ecosistemas acuáticos y los sistemas terrestres, o sea, es el borde de la laguna, no la laguna ni lo que está alrededor, eh, pero pues eso también puede tener cierta discusión o no. El hecho es que en el año 99, 
salió un primer mapa consolidado de humedales y ese mapa estableció que el país tenía 20.552.000 hectáreas de humedales. El país en la parte continental, ¿alguien sabe cuánta, qué superficie tiene? Nadie, tiene ese, na, nadie recuerda ese datico por ahí. Buenos días. El país tiene 114 millones de hectáreas de humedales. De, perdón, de territorio continental. Sí, señor. Entonces, imagínense si el 20%, un poco menos, de ese, casi el 20% de esa superficie es humedal. Es decir, que eso requiere que por lo menos el 20% del país requiere un tratamiento que no es el mismo del resto del país. Eh, los bosques inundables, por ejemplo, suman más de 5 millones de hectáreas. Y creemos que eso es poquito. Ahora les cuento más o menos por qué. Sin embargo, otras fuentes de información dicen, no, tal vez no son 20 millones de hectáreas, son 13 millones de hectáreas. Dice, pero de 20 a 13 ya hay una diferencia grandecita. Y otra gente dice, no, 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 eso está mal, son 2.700.000 hectáreas apenas. No, pues ahí sí es cierto, de 20 a 2 millones, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues realmente lo que sucede es que no conocemos la verdadera extensión de nuestros humedales. Como les decía, este mapa, que es un buen trabajo, no vamos a decir que no, se hizo en el 99 y durante este tiempo, ya 15 años, no nos habíamos preocupado por actualizar esa cartografía eh, hay algo pues, que los que trabajamos con cartografía sabemos muy bien y es que en ese periodo los avances tecnológicos son considerables. Hay mucha tecnología disponible, ustedes eventualmente en su celular trabajan con Google Maps, eh, todo tiene ahora localización, ponen un mensaje en Facebook y ustedes pueden añadir su ubicación y les dicen dónde están, van a salir a la calle y van a ver qué ruta cogen para llegar a alguna parte, entran a Waze y de pronto ahí tienen una ruta, digamos, la, la importancia de la cartografía los últimos 15 años, de la mano de todos esos aparaticos nuevos que hay, se ha vuelto pues, realmente muy importante. Y en todo este periodo no habíamos vuelto a hacer un mapa de humedales. Así ya. Entonces, pues nos estamos dando a la tarea. Y fíjense ustedes, estos son apenas unos resultados preliminares. Estamos eh, por acabar y esperamos, yo creo que antes de unos tres meses, de volver a hacer esa cartografía, ya metiéndole un poquito más de tecnología y mejor conocimiento. Eh, también hay que decir que la información ambiental del país también ha cambiado muchísimo digamos se ha mejorado montones hay ya mejores mapas de suelos, mejores mapas de vegetación entonces pues todo eso lo podemos integrar acá y fíjense que el resultado también empieza a alarmar aquí en la parte eh, digamos estos son criterios diferentes que pueden ser considerados para hacer el mapa de humedales como variables diferentes fíjense que Casanare y Arauca son prácticamente un humedal si uno revisa sus suelos, si uno revisa la dinámica de inundación, la gente que conoce el llano, no el llano por el lado de Yavicencio, sino el llano bien abajo de Yopal, sabe que hay temporadas del año en donde eso es una lámina de agua, no es muy profunda, es una lámina de agua grandísima, y pues son las llanuras de inundación del, de los llanos que pues muchas veces no conocemos. Hace poco se habló mucho de los chihuiros y de la sequía y demás, pues es esta zona, esta zona que en su momento de después de seis meses sin lluvia parece un desierto, hoy en día está inundada y otra de los chihuiritos están por ahí andando tranquilos eh, pues es la dinámica de los ecosistemas del país eh, y nuevamente los bosques inundables de la Amazonía ya tenemos un poco mejor digamos mapeado cómo, cómo están distribuidos cómo están, dónde están ubicados los manglares del pacífico también hay zonas de manglares muy amplias como las que tenemos acá que de hecho es un parque nacional, el parque natural San Kiange y otras a lo largo del Pacífico, incluso en la costa caribe, que también pues, tienen extensiones importantes. Eh, bueno, esto es un mapa de vegetación apenas que se relaciona con humedal y noten las diferencias. O sea, si yo solamente me fijo en cierta vegetación, que nos da algún, algunos de los mapas que se están construyendo en el país, de pronto me quedo con una idea de humedal muy corta, que si la comparo con la anterior, cuando le incorporo el componente de suelos. Los suelos son un muy buen indicador para entender qué es un humedal o no. En, el, en la sabana de Bogotá tenemos esta situación. Ustedes saben, la laguna de Bogotá fue años atrás, miles de años atrás, fue un lago. Y hoy en día todavía sentimos los efectos de la desecación de esos lagos, ya sea por procesos naturales o artificiales. Si ustedes han ido por la carrera 15, por ejemplo, van a ver que hay unos edificios muy chuecos. ¿Sí? Esos son edificios que se construyeron sobre sedimentos que fueron eh, parte del lago. Yo creo que el nombre del barrio de alguna manera tiene que ver con eso. Eh, la zona hacia el sur, digamos hacia el suroccidente, eh, como lo que llaman ahora el barrio la Ciudad de la, la Felicidad, esos suelos tienen características de haber sido en algún momento o asociados a humedales. 
eh, y el desarrollo urbano y el desarrollo agrícola de la sabana de Bogotá se ha venido dando sobre zonas que fueron antiguos humedales. La siguiente. Eh, De acuerdo, cuando uno mira ya esos suelos, uno se da cuenta que hay ciertas funciones de esos suelos que no son tan evidentes hoy en día porque ya han sido transformados. Eso va a ser una discusión muy grande en el país en realidad, ya lo está haciendo en Páramos, ahora les cuento más en detalle, porque una cosa es ver cómo está el ecosistema hoy y tratar de reconocer cómo fue el ecosistema en el pasado. Eh, ¿Por qué es importante eso? Uno puede entrar ahorita a algunas sabanas, digamos, del, del Sinú, y va a ver eso completamente en pastos introducidos, ganadería muy extendida, digamos muy poco tecnificada, y alguien dice, esto ya no es un humedal, esto es una ganadería con un potro de grima, pero vaya mire los suelos, a ver qué le dicen los suelos, vaya mire la vegetación, a ver qué le dicen, y me dice, esta zona cumple con otras funciones y no solamente sostener ganadería. Entonces se vuelve una discusión porque tiene implicaciones económicas fuertes, no solamente es una discusión técnica. Sí. Exacto. Eso es muy importante tener esa referencia que no es solamente el sitio, sino a quien se beneficia alrededor. Eh, si suponemos que este mapa ya empieza a reflejar lo, la verdadera extensión de los humedales en el país, lo que tenemos acá en estos poligonitos son las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Si ustedes se fijan, el Sistema de Parques tiene muy pocos humedales en su jurisdicción, digamos. Los está cubriendo muy poco. Los recuadraditos rojos que ven sobre ese mismo mapa son los sitios Ramsar que el país ha declarado. En semejante extensión de humedales, el país apenas ha declarado cinco sitios Ramsar. Y tiene uno en camino que es el de Iniriet que es la estrella fluvial de Inírida, que parece que ya está todo listo para su declaración, pero no se ha dado. Y de esos cinco que ya están declarados, dos se declararon sobre áreas que ya son del sistema de parques nacionales. Entonces, pues no le está añadiendo realmente mayor valor de conservación. Entonces, al final, ese tipo de mecanismos que les comentaba al comienzo, pues están siendo muy poco usados para la gestión de un territorio que, como ustedes pueden ver, es bastante grande. Eh, no queremos con esto decir que ahora todo haya que protegerlo tipo parque nacional porque eso también es imposible, con esas extensiones imagínense, pero lo que sí es cierto es que estos no son cualquier tipo de territorio en el país eh, ¿Cómo estamos además averiguando esa verdadera extensión de los humedales? Entonces les decía que de unos años para acá el desarrollo de la tecnología es bastante grande una cosa es tener un avión o un satélite y estar tomando unas fotografías de lo que yo puedo ver desde arriba y otra cosa es averiguar qué está debajo de los árboles, qué está debajo del dosel. Para eso estamos utilizando una tecnología que se llama imágenes de radar. Estas no son las imágenes de satélite que ustedes ven en Google Maps, son otro tipo de imágenes. También eh, se toman desde satélite, pero básicamente lo que hacen es emular lo que hacen los murciélagos. El murciélago para ciertas actividades lo que hace es emitir una onda de alta frecuencia para poder localizar un objeto y poderlo perseguir. El radar lo que hace es lo mismo. Una fotografía aérea, una fotografía normal de una cámara, de las que todos tenemos, lo que hace es capturar el reflejo de una luz, de la luz del sol, en el caso de las imágenes de satélite normales. Entonces está el sol, refleja, yo tomo una foto y con esa puedo trabajar. Los radares, emulando a los murciélagos, lo que hacen es emitir su propia onda y captan la respuesta del terreno en esa onda. Eso nos permite, y pasas a la siguiente, por favor. Eh, recrear un poco mejor lo que está pasando debajo del bosque yo les decía ahorita el tema de los bosques inundables yo puedo mirar los suelos pero los suelos suponen un trabajo muy extensivo porque pues hay que hacer mucho trabajo de campo y pues cubrir 20 millones de hectáreas no es fácil los radares nos ayudan un poquito con esa tarea y nos ayudan a mirar qué pasa debajo de ese dosel del bosque y eso eventualmente nos está haciendo pensar que los bosques inundables del país son mucho más grandes de lo que se cree ese radar por esas ondas son particularmente sensibles a la humedad 
entonces nos permiten realmente entender mejor qué es lo que está pasando debajo del bosque y eventualmente darnos cuenta que esos bosques inundables son pues más extensos. No sé si alguien ha estado de pronto cerca de Leticia o haciendo algún tipo de, no sé, por el Caquetá o alguna cosa así, si alguno conoce. A veces lo que sucede en época alta de lluvia es que vuelve y juega una lámina de agua, pareciera como si el río se hubiera desbordado y es una lámina de agua que puede tener kilómetros de extensión en un ecosistema que se llama Barcea. Barcea, con Z, Barcea o Barcea. Eh, suele ser, digamos, por ejemplo aquí, esto es el río Guaviare, casi en la desembocadura del Orinoco, por aquí está el puerto Iniria. El río normalmente puede tener este cauce, pero cuando se inunda puede ocupar todo este espacio. Y puede no ser un río muy profundo, pero puede tener pues, una lámina de agua considerablemente grande. Y eso para el funcionamiento del ecosistema es fundamental, para la productividad del ecosistema. La parte de pesca necesita muchos esos pulsos de inundación, porque ahí es donde pues, se da todo el proceso de reproducción de la mayoría de los peces. Es lo mismo que los manglares. Cuando la marea sube, cuando el río baja, cuando está la confluencia de estas aguas, esto queda un poco encharcado, queda empantanado, queda con una lámina de agua. Eso es, esa, ese momento, digamos, del ecosistema es supremamente productivo. Y de ahí... Prácticamente pues hay gente que dice que ese es el kinder de los mares. Ahí es donde nace muy buena parte de los peces y de toda la cadena trófica de los mares. Entonces pues se vuelve muy importante eh, saber cómo son, saber en dónde están, saber cuál es su verdadera extensión y hacernos una idea de la extensión, de la, pues, de lo que, a lo que nos estamos enfrentando. Eh, ¿Por qué también esa importancia? Si el país tiene que dedicarle, digamos, recursos a los humedales, no es lo mismo decir, bueno, señores Ministerio de Ambiente, póngale plata a 2 millones de hectáreas en humedales, a decirle póngale a 30, póngale a 35, póngale a 40. Estamos hablando de dimensiones también financieras y políticas completamente diferentes. Eso es lo que les puedo contar de humedales. Eh, yo conozco un poquito mejor el tema de páramos, en realidad. Los páramos para muchos pueden ser... Te vuelvo a su Pueden ser eh, algún tipo de humedal también, para muchas personas consideran que los páramos en sí mismos funcionan como un humedal y en parte tienen razón. Esto es una fotografía tomada aquí en el páramo de Siecha eh, por Huasca, es una zona muy fácil de llegar, la caminada de pronto es un poquito dura pero se las recomiendo, es un área del sistema parque nacional, es hace parte del parque Chingaza, es un paseo muy bonito también para entender una esquina, llamémoslo del país, que a veces es muy poco reconocida. ¿Qué vamos a ver en los páramos en términos generales? Pues casi todos reconocemos los páramos como los frailejones. Frailejones unos más bajitos, unos más altos. De hecho hay una diversidad muy grande de frailejones en el país. Eh, estamos hablando más de... Se cree que están alcanzando prácticamente las 90 especies y las últimas 30 fueron descritas apenas los últimos 5 años. Y el país ha tenido investigación en páramos desde los años 30. Y solamente en los últimos años nos dimos cuenta, pues hemos dimensionado un poquito mejor la diversidad de la flora de los páramos. Tenemos de fondo una montaña, una, un tipo de estructura que también es muy particular y lo vamos a ver más que nada en los páramos, y es lo que llamamos el modelado glaciar. Estas regiones de los páramos hace relativamente poco tiempo, 20.000 años atrás, estaban completamente cubiertos por hielo. Y el hielo, en su acumulación y luego en su retiro, hizo un labrado que hace de los páramos un relieve particular y tiene que ver mucho con el tema de la provisión de agua de la que tanto hablamos de páramos. El páramo de Chingaza apenas en una cuenca pequeña que no tiene más de, si mal no recuerdo, más de 30.000 hectáreas, es la que le suministra el 90% del agua a Bogotá. Entonces, imagínense la productividad en términos de agua que puede tener un ecosistema de estos. Ahora sí la, la siguiente. Gracias a eso, al igual que en los humedales, pues tenemos mecanismos de protección, todos los que ustedes quieran imaginarse. Este país, por ahí bien dicen, decían, o le decían a uno en el colegio que era un país de leyes. No sabemos si cuando se cumplen, pero de leyes sí tenemos artes. Páramos no es la excepción. También desde los años 70 han venido diciéndose, mire, todo lo que esté por encima de los 3.000 metros de altura hay que protegerlo. Había... Durante mucho tiempo y todavía hay algunas personas que vienen de esa generación, durante los años 70 y 80, una generación muy grande de científicos holandeses en el país que encontraron en los páramos algo que no habían visto en el resto del planeta. Y como siempre nosotros mismos no valoramos lo suficiente nuestro patrimonio porque lo tenemos ahí a la vuelta. En una época, en mi familia por lo menos, era muy frecuente ir a Chuachí. Y pasar por Chuachí significa salir allí por el lado de Monserrate y Guadalupe. 
y ahí uno ya encuentra páramos. O sea, tenemos páramos a la vuelta de media hora descontando el trancón. Eh, y algunos de nosotros teníamos esa imagen de chiquitos de ver un, como una zona muy fría y uno pasaba por ahí, una vegetación ahí como rara, pero no, ni idea qué será eso. Pues esos son los páramos. Y esta gente decía, miren, ustedes no saben lo que tienen, por favor, protejanlo. ¿Sí? Y le estaban diciendo al país urgentemente, háganlo. Eh, hay una persona que eventualmente la han escuchado, que era el profesor Van der Hamen, murió hace unos años. Él vino acá, cuando vio eso en el país, decidió quedarse. Y es una de las personas a las que le debemos el mal, de los mayores reconocimientos por el patrimonio, por el conocimiento del patrimonio natural en Colombia. Hay otra persona que es Antoine Clef, que no hemos tenido la oportunidad de poner trabajar con él, pero ya es una persona de casi 80 años, que cada vez que viene con sus problemas de salud, sigue insistiendo en que el país proteja los páramos, porque no es algo que tengamos en el resto del planeta. Eh, y en esa medida, pues sí, se ha habido reconocimiento. Hay leyes, hay muchas leyes, hay muchas disposiciones, pero lo que realmente hay que reconocer, muy poca voluntad política para hacerlas cumplir. Y pues eso es, de alguna manera, pues lo que nos ha traído un poco a esto. Eh, la siguiente, por favor. Eh, cuando uno dice páramo, ustedes saqué... ¿Qué les suena cuando les dicen páramo? ¿Cómo han escuchado que se usa la palabra? Cuando uno habla con los papás y... ¿Qué es un páramo? Para ellos alguien usa esa palabra... Frío. Frío. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Húmedo. Frío, húmedo. Papa. Lluvia. Exacto. Si no dice llegué emparamado a la casa. Agua. Agua. Cierto. Eh, tristemente la palabra páramo viene, es una introducción europea como muchas cosas, después del lenguaje que hacía referencia a, unos, a unas tierras muy áridas muy secas, frías también pero en Europa, que el, para la gente era como como sitios feos, digamos como peladeros, digamos, una, algo que no tuviera ningún valor eh, incluso muchas veces la traducción al inglés, al inglés es waste, wasteland como si fuera territorio tierras desiertas, tierras abandonadas, tierras que no tuvieran ningún valor. Eh, decirle a nuestros páramos, páramos de esa medida a mí me cuesta un poquito de trabajo, pero digamos que aquí ya la, la palabra tiene otro significado muy diferente y pues en nuestra cultura claramente tiene otra palabra, pues tiene otro significado que no es ese de esa tierra árida y fría, sino pues tiene que ver sí con el frío, tiene que ver mucho con la humedad eh, y tiene que ver con el agua, sobre todo con el agua. Si ustedes se fijan, nosotros... Eh, somos una sociedad que se desarrolló en las montañas y se desarrolló no en cualquier parte de la montaña se desarrolló en ciertos espacios de las montañas de Colombia eh, en algunos sitios un poco más abajo hacia la región cafetera eh, pero en los casos digamos alrededor de Bogotá estamos sobre una sabana que estamos a 2.600 metros eh, de altura eh, y los páramos los tenemos apenas a 3.000 metros o sea, realmente nosotros estamos rodeados de páramos cada vez que salimos de paseo, en algún momento tenemos que pasar por un páramo o cerca un páramo. Entonces yo voy a Cali, tengo que pasar por la línea y ahí al lado hay un paramito. Salgo aquí a Chuachi, hay un páramo. Salgo hacia Tunja, estoy viendo páramos todo el tiempo. Entonces estamos muy ligados a ellos. ¿Cuál es la gran ventaja, digamos, que tiene el país aparte de esa singularidad en la flora de, de los páramos? Que tenemos la posibilidad de tener agua. Eh, muy barata y muy fácil de obtener esto es como si uno tuviera una nevera en el segundo piso de su casa yo la tengo fría y en una posición alta en la cual solamente tengo que abrir una llavecita y me llega mi vaso mínimo tratamiento, es decir, el agua por el frío mismo los procesos químicos, digamos, de degradación de la materia orgánica son muy lentos, entonces el agua se conserva no solamente fría y rica sino además muy pura entonces, pues, esa gran ventaja que nosotros tenemos de habernos ubicado como sociedad, no solamente la población urbana, sino la buena parte de la, de la, del desarrollo industrial a esa altura, pues hace que necesitemos de los páramos y de esos bosques cercanos, pues que estén en muy buen estado para poder tomar el agua y otras cosas que nos beneficiamos de ellos. ¿Qué incide en esa propiedad de los páramos? Hay una circunstancia, realmente en los páramos casi no llueve. Si uno mira otras regiones del país, imagínese usted la bajada al llano, hay un momento en que eso es súper húmedo y todo el tiempo está lloviendo y en fin... Los páramos tienen dos características que los hacen muy importantes en relación con el agua. Primero la vegetación, no solo los relejones, pero hacen parte de ello. Las adaptaciones de la vegetación, 
eh, si ustedes miran son unas hojas y unas plantas que tienen unas formas muy particulares los, para, los, para, los frailejones tienen unas hojas que tienen unas vellosidades y, tienen, y su planta, la forma es como así esa es una adaptación de la vegetación específicamente para captar humedad porque no llueve casi o hay periodos del año en donde hay mucha sequía hay otros momentos en los que sí llueve mucho pero esa vegetación está adaptada a captar el agua el hecho de que las hojitas de algunos eh, arbustos de los páramos estén tan junticas entre sí lo que le permite también es captar humedad del ambiente y sobrevivir esos periodos de mucha radiación si uno, ustedes se dan cuenta, vayan a una zona alta incluso en Bogotá y vayan sin bloqueador y vayan a ver cómo quedan Esa, son todo ese tipo de condiciones tan duras, digamos tan extremas la vegetación pues ha podido desarrollar una serie de adaptaciones que le permiten sobrevivir ese ambiente y por otro lado están los suelos estos suelos también tienen una gran capacidad de retener agua por eso mucha gente también usa la palabra que los páramos son fábricas de agua realmente no la fabrican pero nos ayudan a almacenarla nos ayudan a retenerla y nos ayudan a tenerla en un estado pues mucho más puro esos suelos negros yo no sé si alguien se acuerda también que uno de chiquito también como parte del pan del plan familiar era ir a traer tierra por ahí de pronto uno bajaba a la vega y el papá le daba la bolsa y la pala y traiga tierra mijo esos suelos negros de las zonas altas de páramo tienen una gran gran característica y es que tienen muchos nutrientes que no se han descompuesto entonces por eso la mamá o la abuelita le decía a uno baje la tierra de allá que cuando se la ponga las matas en la casa las matas se le van a poner bonitas eso hoy en día se usa en los cultivos de cebolla y no son dos bolsadas de tierra son toneladas y toneladas de tierra que esparcen sobre los cultivos de cebolla más abajo para que sea pues mucho más productivo eh, la siguiente bueno, esto pues ya más o menos lo hemos dicho, eh, digamos, el, los ecosistemas propios de la alta montaña ecuatorial. Si quieren más bien les cuento esto en la siguiente, creo. Sí. El tema de la alta montaña ecuatorial es para que lo tomemos un poco en cuenta de lo, de lo diferente, digamos, que es este país. Muchas veces nosotros como colombianos creemos que aquí todo es diferente y que aquí en Colombia nada funciona. Eso a veces es cierto, a veces no pero por lo menos en la conformación geológica del territorio si sí hay ciertas diferencias que no o pues ciertas características que no compartimos con el resto del mundo una de esas es el hecho de que tengamos montañas altas en el trópico estamos en una zona tectónicamente activa una de las más altas del planeta que formó la cordillera de los Andes todo lo que vemos en la cordillera de los Andes se formó a nivel del mar pero la actividad tectónica comprimió esos terrenos y los elevó a donde los elevó imagínense la fuerza que se requiere para elevar miles y millones de toneladas de algo que estaba cuatro kilómetros más abajo y lo elevó hasta donde lo vemos hasta un punto en donde se formó esa condición solamente sucede en estos punticos rojos que ustedes ven en el globo ese tipo de, digamos de ecosistema de, esas, de esa vegetación un poco más abierta más baja que se da en zonas frías y húmedas realmente solamente ocurre en esta franja en estos punticos por alguna circunstancia en el mundo no hay tantas montañas altas en el trópico mucha gente se sorprende que Colombia tenga glaciares y dice pero cómo puede haber glaciar en, una, en la zona torrida que le llaman a uno en el bachillerato es gracias a esas montañas que se elevaron tanto pues de esa manera Colombia tiene ese privilegio además de tener tres sistemas de cordilleras otros países solo tienen uno pero muy pronto ya no porque, porque ya 30 años ya están pronosticados que ya tienen Exactamente, esas masas de hielo se van a perder. Es un error matarse de que somos privilegiados y decir que no tenemos la culpa de nada porque los países industrializados son los que han hecho la educación. Eso deberíamos dejar de decir y decir, no, nosotros tenemos que cuidar lo poquito que tenemos. Así el resto del mundo es cuidar, nosotros cuidamos lo de nosotros. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. El calentamiento global no es una cosa que solamente haya salido por la mano de la sociedad, digamos. El, el, el planeta viene en un periodo, de hecho, o sea, los glaciares son periodos, y son periodos muy largos, a veces son algunos muy cortos. Eh, en cualquier caso, los glaciares iban a desaparecer. Y eh, venimos de un periodo, digamos, de calentamiento, lo que pasa es que sí se aceleró, o la evidencia que se tiene es que se aceleró por los aportes de CO2 desde la época industrial, pero ya veníamos en una etapa de calentamiento, es decir, un, eh, un periodo glaciar, digamos, se dio hace un millón de años eh, y cesó hace los últimos 20.000 años. 
hubo un pequeño repunte en la Edad Media, es algo que muy poca gente conoce que se llama la pequeña Edad Glaciar. Eh, el sol descendió de la actividad eh, y, el, y el planeta se puso un poquito más frío y las investigaciones en glaciares dicen que los glaciares se alcanzaron a recuperar un poco pero en general ya veníamos en un aumento de la temperatura lo que se traduce en un descenso de las masas glaciares pero es cierto que el uso de la quema de combustibles fósiles indiscriminada sin conocer los efectos pues nos ha llevado a una aceleración paulatina en la que tú, lo que tú dices es muy cierto probablemente a la, largo, a, lo, a la vuelta de una generación ya no vamos a ver más glaciares en Colombia tristemente eh, bien y eso es importante también como les decíamos pues porque estas montañas que se han venido levantando han hecho que los páramos y los masas glaciares también de hecho han sido más grandes, han sido más extensas y han estado más comprimidas eh, algunas investigaciones dicen que Bogotá era para hace un millón de años y hay evidencia de eso van y revisan los suelos, van y menean los depósitos de polen y dicen, sí señor, Bogotá estaba completamente cubierta por vegetación de páramo y esa vegetación en la medida que el planeta se fue calentando de un millón de años atrás y demás y pues las montañas también se iban elevando se fue plegando, se fue retirando hacia las zonas más altas es también como verlo también en una escala de tiempo que tiene millones de años también ¿no? así ya. eso hace que los páramos, estemos hablando, y los páramos colombianos en particular, sean megadiversos en términos de su composición de vegetación y de fauna. Eh, Perú tiene páramos y Bolivia tiene algo que se parece mucho a los páramos, lo que llaman la, la puna. En Perú en ciertas partes le llaman la jalca, pero no son tan diversos como los de Colombia. Nosotros tenemos aquí en Chingaza, a menos de dos horas de Bogotá, especies de páramos que no están aquí al sur a media hora en Sumapaz. Los páramos en un momento de la historia se evolucionaron completamente aislados y hay alguna vegetación solamente se pudo adaptar a sus condiciones locales. Casi que cada páramo tiene su propio grupo de especies endémicas, lo cual lo hace un ecosistema particularmente importante para el país. La siguiente. Y eh, bueno, estas son las adaptaciones de las vegetaciones de lo que ya habíamos hablado. Todas las adaptaciones de la vegetación de páramos en están principalmente diseñadas para poder capturar agua del ambiente. Eso porque también es importante ya que hablamos de cambio climático. Si el, si el planeta se está calentando, pero al planeta no le está saliendo agua ni le está entrando agua por ninguna parte, ¿qué puede suceder? O sea, si yo caliento una olla con agua, ¿qué pasa? Que se evapora, ¿cierto? ¿Qué puede pasar, digamos, en la medida que se, que se aumenta, digamos, la, la temperatura del planeta? Hay mayor disposición de vapor de agua en la atmósfera. Y esta vegetación está adaptada para vivir de eso. Y eso no lo tiene ni la Amazonía, no lo tienen las sabanas del llano. Esta vegetación de páramo en particular sirve para eso. Entonces poderla conservar y poder tener esos ecosistemas bien jalados, bien conservados, sabiendo que tomamos agua todos los benditos días, pues es supremamente importante. Entonces, dentro de lo que hablamos al comienzo de la adaptación a los efectos del cambio climático, los páramos resultan ser, ahí sí en serio, no es carreta, particularmente estratégicos. Entonces, bueno, esos beneficios ya se los habíamos alcanzado a comentar ahorita. Particularmente, no solamente es el tema de la cantidad de agua, que puede que a la larga no sea mucha, pues si uno compara el río Amazonas con la quebrada Teusaca, pues no hay chance de pelear, pero sí la calidad del agua. Casi no trae sedimentos, casi no trae contaminantes, eh, por lo menos naturalmente hablando, es decir, casi no tiene materia orgánica. Por lo tanto, la inversión en tratamiento y en transporte del agua es mínima. Lo que les decía, está la nevera en el segundo piso. Yo solamente tengo que ir a chuzar allá la manguera, pero no tengo que bombearla por allá abajo. Hay países, por ejemplo Brasil, tiene que distribuir el agua en las regiones muy grandes y no tiene esa topografía que nosotros tenemos. Entonces, el costo de ellos, el tratamiento y el transporte del agua es altísimo. Colombia es chingísimo, es muy fácil en realidad. Entonces, pues esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. El agua de los páramos, por los efectos de los suelos y de las rocas, también recarga acuíferos. En la sabana de Bogotá, por ejemplo, eh, están los cultivos de flores. Ellos usan mucha agua subterránea. Parece, porque eso también es un poquito difícil de saber, que buena parte de esa agua se recarga aquí en los cerros orientales. Entonces, pues, no solamente es lo bonito del ecosistema, sino también por los beneficios que estamos obteniendo de ellos. La siguiente. Eh, también tenemos una situación parecida a la que les describía en humedales y es que eh, si bien todos reconocíamos lo importante y nos jactábamos de lo importantes y bonitos que son los páramos, 
cuando en algún momento alguien dijo, bueno, ¿y dónde están los páramos del país? También nos hicimos como la misma pregunta, bueno, ¿y quién hizo el último mapa de páramos? Entonces, por ahí decían, no, lo hizo el profesor Cuatro de Casas en el año 34. Sí, señor, por allá hay un mapa. El sabio Caldas también hizo unos mapas de páramos muy interesantes, sus mapas del país muy interesantes. Pero ya más recientes, para toma de decisiones, lo último que habíamos hecho en términos de cartografía de páramos lo hicimos en el 2007, y no con un propósito muy, muy técnico, digamos, sino de reunir la información. Eh, entonces, pues nos dimos a la tarea de decir, bueno, esto está muy bien. En ese momento, en el 2007, dijo, se dijo, el país tiene casi 2 millones de hectáreas en páramos. Pero, eh, pues quisimos volverlo a revisar. Decimos, miremos lo completo, o sea, revisemos estos conceptos de los que hemos estado hablando, las definiciones, y miremos si esto es un reflejo real de la extensión de los páramos en el país. La siguiente. Eh, nos tomamos entonces la tarea también de discutirlo con el sector institucional, con el sector académico, y, hay, y es como desbaratar todo y volverlo a construir. Entonces, volvamos a pensar las definiciones de páramos, veamos cómo se identifican, qué información tenemos, y pues salió esta guía divulgativa, quedando algunos lineamientos para decir, mire, consideren que el páramo es un poco más allá que los frailejones, es, es lo que más reconocemos, pero si ustedes revisan los suelos, si revisan los ecosistemas que están justo alrededor de estas zonas de páramo, de frailejones, se van a dar cuenta que el ecosistema es un poco más que eso, y que además es muy importante entender que los ecosistemas solitos allá no funcionan muy bien, los ecosistemas necesitan de sus vecinos para funcionar, entonces todas esas discusiones se dieron acá, y pues sale esta guía que está disponible en la página web del Instituto Humboldt eh, con un material pues digamos como de muy fácil lectura para entender un poco más esa dimensión real de los páramos la siguiente eh, yo creo que considerando el tiempo voy a pasar esto un poquito tal vez una cosa para, para decir muy importante y es que hoy en día también reconocemos que los ecosistemas no solamente son o los entendemos cuando está esa base natural completamente conservada Hoy entendemos cada vez mejor que la sociedad hace parte de los ecosistemas, que la sociedad crea ecosistemas también. Los páramos pueden ser un ejemplo de ello. Aparentemente, los páramos hace mil años o dos mil años estaban mucho más arriba de donde los vemos hoy. Hay ciertas investigaciones que han dejado ver eso. ¿Y qué ha sido el uso de la tierra, el uso del espacio, desde las épocas precolombinas hasta lo que vino sucediendo en la conquista de la colonia, eh, que parece que produjeron que ciertas características del páramo se pudieran extender es decir, el páramo siempre hemos creído que es frágil pero resulta que el páramo es berraquito cuando le acaban los vecinos, el páramo se extiende la vegetación de páramo tiene unos mecanismos de adaptación supremamente robustos que hacen que cuando el bosque se tala o el bosque se quema o se altera esa vegetación se extiende entonces parece que los páramos crecieron en realidad de lo que eran originalmente y pues eso ha sido todo un debate en términos de si ese mecanismo merece ser, o esos páramos fabricados o construidos merecen ser protegidos o no. Nosotros creemos que también, que sí, porque que su origen no sea estrictamente un proceso natural, no significa que su utilidad no sea la misma de un páramo completamente original. Y pues ahí hay que reconocer que entonces las personas somos parte de ese ecosistema. Entonces cultivamos, quemamos, hay ecosistemas que han evolucionado bajo quemas. Los páramos no tanto como las sabanas tropicales, pero los, los páramos también evolucionaron con el fuego, digamos, dentro de su dinámica. Entonces, no todas las intervenciones son tan malas. El problema es con qué intensidad intervenimos el ecosistema y con qué mecanismo lo estamos interviniendo. Yo soy de los que creo que un cultivo no necesariamente va a acabar con las funciones del páramo, pero cuando yo ya estoy metiéndole miles y miles de hectáreas de cultivos de papa al páramo, con tractores en unas pendientes que son de este tamaño, dice ahí el ecosistema ya pasa ese límite del cual se puede recuperar o del cual puede todavía dar ciertas funciones entonces pues eso es importante reconocer nos tomamos entonces de hacer la cartografía de páramos a escala 1 100 mil o sea, que este, este es, aquí hay un ejemplo de lo que, de lo que se hizo Nosotros morimos y nuestros hijos crecen viendo un páramo destruido que no es el páramo 
Mira, es, es importante lo que dices. Hay una mina aquí en Chingazo, que se llama la mina de Palacio. Era una mina de caliza. Dicen que de esa mina salió buena parte del material sobre la cual se construyó la infraestructura urbana de Bogotá. Esa mina estuvo en explotación unos 70 años, si no estoy mal. Y viene, se dejó quieta los últimos 35 años. Y hoy en día es un tapetico. Eh, por lo que acabas de decir. Ciertas intervenciones del ecosistema rebasan su capacidad de recuperación. Y es probable que tengan un punto de no retorno. No sabemos. Eso también nos da un poquito de susto decirlo. Porque si alguien dice, ah, pero si no se iba a recuperar igual que... Eh, pero lo que sí es cierto es que no todas las intervenciones, igual que lo que hablamos de humedales, eh, son ecosistemas que si bien son robustos en algunos mecanismos, eh, pues tampoco son invencibles. Y si yo sobrepaso esos límites de crecimiento, repaso los límites de lo que el ecosistema puede recuperar, pues claramente voy a tener problemas. Lo que sí es cierto es que también es muy difícil en un territorio, pues volviendo al tema de la cartografía, que ya no tiene 2 millones de hectáreas, sino casi 3 millones de hectáreas, según ese nuevo mapa que hicimos, eh, en esos 3 millones de hectáreas vive gente. Eh, y son personas, son campesinos, la gran mayoría, eh, que desarrollan ciertas prácticas agrícolas, no todas tan complicadas, no todas tan impactantes, algunos sí. Algunos, hoy en día, sucede mucho aquí en un páramo de guerrero, el páramo de guerrero cerca de Zipaquirá, es un mar de papa. Y es un mar de papa que no ha sido sembrado necesariamente por las personas que viven allí, sino por la necesidad de contar papa para procesos industriales como papas margarita, por ejemplo. Pues no voy a hacer aquí, no voy a haber dicho la marca, de la señora margarita. Eh, pero no solamente, digamos, hay, digamos, la producción industrial de alimentos tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en día en los páramos. Un campesino no tiene el capital para sembrar tanto, eso sí con toda seguridad. Y cuando uno va y mira y uno dice, pero ¿cuál escasez de papa? Y que, que, que no hay incentivos, que no hay no sé qué, y dice, pero menos mal no hay incentivos, ¿qué tal hubiera? ¿Sí? Y es una papa que además, una cosa que es un poco difícil, es que son las tres mismas variedades de papa. Que es la papa que sale redondita, grande, que se deja meter en procesos industriales. Y la diversidad de tubérculos andinos, que era propia de los páramos del, del norte de los Andes, está completamente desaparecida en Colombia. Eh, dicen que en Perú habían o hay todavía, hay ciertos sistemas en donde en una misma finca pueden haber 30 variedades de papa vaya uno, mire en una finca para mover cuántas variedades de papa encuentre ¿Qué se está haciendo como para que el parámetro está utilizando para delimitar esa, digamos, esa franja que está de los páramos o de los páramos ya es una parte, ¿cierto? ¿Eso se puede fácilmente ver para utilizar para argumentar pero bueno, eso es un proyecto primero digamos que está cerca al páramo y ahí es franja, esa franja al límite para para Mira, la pregunta es súper importante ¿qué estamos haciendo nosotros? Eh, aunque era parte del libreto más adelante pero ya que lo preguntas eh, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación muy eh, no tan profundo como quisiéramos, no con todo el tiempo que tenemos, pero sí con la mayor parte de las universidades del país para reconocer mejor esa transición de los bosques hacia el páramo. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo cree que el páramo es cuando yo ya veo frelejón. Espera un momento, cuando yo empiezo a mirar un poquito más abajo, yo empiezo a ver un cambio en la vegetación que pasa una vegetación más arbustiva antes de entrar en el bosque. No quiero decir que los bosques no merezcan protección, totalmente la necesitan pero el país dio ciertas reglas para los páramos que no aplican para el resto del país. Para nosotros, toda esa franja completa, incluso entrándose a los bosques, es parte del ecosistema del páramo, por lo que les decía ahora. Los paramitos solitos puede que no funcionen muy bien, necesitan a sus vecinos. Si ustedes revisan, por ejemplo, la fauna característica de páramos, un oso andino, los venados, ninguno de ellos duerme en el páramo. Ellos tienen buena parte de su ciclo de vida en los bosques y toman cierta alimentación de los páramos. Pero si yo talo todos los bosques y toda la vegetación alrededor y dejo solamente el pajonar y los frailejones, ese páramo se va a empobrecer muy rápidamente. Le pasa mucho a los páramos de Boyacá. Esa franja alrededor está completamente desaparecida. Y hoy en día sí se parecen a esa palabra original de páramos, de ser sitios secos, pobres, áridos, digamos que no, que no permiten, digamos, como, la, como el funcionamiento del ecosistema. Entonces nosotros como instituto 
eh, no sé si va a sonar a publicidad, pero créanme que lo estamos haciendo. Estamos, nos, nos estamos ocupando con mucho detalle a reconocer esa franja. A eso es prácticamente lo que nos estamos dedicando en este momento. Carlos, okay. es con relación a lo que decías antes de lo de en el párrafo de lo que está sembrado, o sea, Papa Margarita, de la señora Margarita, pues acá está igual. O sea, no es del campesino tal, sino van y le alquilan la tierra Exacto. para sembrar sus papas. Por eso, una cuestión para el imaginario, para nosotros como comunidad, cuando vemos que la guerra, la, la, los paros agrarios y los paros de los paperos, finalmente no es el papicultor quien está haciendo eso. Quienes están haciendo eso son las, las multinacionales o las personas que tienen alquilados los páramos para los cultivos de papas. Entonces sí hay, o sea, de eso se benefician ellos, pero finalmente es en gran medida el proceso de, 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 las, de, los, eh, de los empresarios. Y por otro lado, también adicional a lo de las papas, ya nos están vendiendo papa ica. Hay una variedad de papa que están sembrando, los evidenciamos ahora en almorzadero, uh -huh. y los campesinos diciendo, no, es que esta papa se pasa por pastusa. Entonces, encima de eso, que ya llega uno a comprar unas papas, que papa pastusa, que papa tal, me guste, no es papa pastusa, no es cuestión, sino papa ica, variedad 1, papa ica, variedad 2, que nos están vendiendo, porque como lo conocemos. De acuerdo, nos estamos rescatando ese. Sí, señor. El problema es el criterio técnico para, por ejemplo, darle licencia de explotación de páramo. Con el concepto de que el páramo se revitaliza muy rápido. El problema es la dimensión del tiempo. Es rápido para las eras. El proceso para las eras biológicas es un millón, es poquito. Pero la vida humana. El promedio de vida es 70, 80. En un millón, ¿cuántas veces vive el hombre? Entonces, para esta vida se le acabó el páramo. De pronto nuestros ta, 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 nietos que hay entre tantos años, puede que tengan un páramo revitalizado. Pero si ese es el criterio del, del Juan Humboldt, mire el daño que le pueden hacer al país. Mire el daño que le pueden hacer al país haciendo una comparación de los años y las eras de Dios frente a las del hombre. De acuerdo. Eh, creo que voy a, a ajustar un poco lo que estoy diciendo. Digamos, yo no quiero decirles que el ecosistema se vaya a recuperar a la vuelta de 10 años porque lo que ustedes acaban de decir es completamente cierto. Por eso me parece raro. Hace dos meses, una intervención del doctor Batista, que es una persona realmente ilustrada, doctora Batista, eh, supremamente ilustrada, un gran profesor. Sin embargo, dijo, no. El problema de la y el problema, perdón, de, de, de Paz y Alcoro, el problema de las chihuiras, es un problema que siempre sucede, eso es cierto. La evolución del tiempo, lo que tú nos planteabas antes, la era del hielo, a la, a, a la era del de, de mayor calor, es algo que normalmente se da. Pero negar que la intervención del petróleo, que la intervención de los bosques, de, que están planteando todo lo que es la palma africana, especies de exógenas hayan causado grandes daños en los llanos orientales y en el país, lo mismo que la minería, que tal que nos están diciendo, no, no, es que eso es, es lo natural del mundo, es la natural de la tierra, pero no. Entonces, por eso es que viene toda una minería que nos acaba, está acabando con la minería artesanal de supervivencia de la gente, por una minería de las transnacionales, los cultivos corrientes de la gente van a coger con los cultivos de millones y millones o de miles de hectáreas que tú no planteas. Eso no lo hace un agricultor, pero lo máximo que cultiva es una media hectárea, ¿no? pero para cultivar 4.000 hectáreas, digamos de, de, de palma africana, 4.000 hectáreas de caucho, necesita un todo poderoso atrás, entre ellos un libre o un transnacionalista o lo que sea. La cuestión de cómo la se vale en una argumentación técnica que puede ser viable desde el punto de vista técnico, pero miremos el cruce con lo socioeconómico, el daño que le estamos haciendo al país. El daño que le estamos haciendo al país. Eso es algo. Sí, una, señor. Hay una cuestión que sí quería preguntarle, ya que están avanzando en esto de la cartografía. Mire que una de las, de las, de las metas, de las ambiciones que tenía la ley 99 del 93, ya de 30 años, era que el país, 
través de la Nación, de los institutos de investigación, de SINA, los departamentos, los municipios y las corporaciones de autores, pudieran tener un inventario de recursos naturales del país. Y miren, lo, en, en lo que se va simplemente con humedades y con no, no sé realmente tú en el, 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 el cumbo conozcas sobre, sobre eso, ¿eh? Sí, de hecho... ¿Dónde uno puede conseguir los avances sobre el inventario? Porque luego, por ejemplo, en el departamento ustedes saben, no, aquí hay mucho bosque, tenemos muchos árboles, tenemos mucho, es el inventario del país, tenemos mucha agua. Cuando uno pregunta cuánto bosque, cuánto agua, cuántos lienzos por segundo, ahí sí, no, no lo hemos contado. Y vamos con las corporaciones y lo mismo, Juan, ustedes dicen, ah, sí, tenemos mucho bosque, mucha agua, sí, tenemos mucho. Pero eso mucho que son. ¿Y cuánto puede durar ese mucho con un, una campaña, por ejemplo, de declaración? Un inventario que es para eso. Para mirar cómo se, se establece realmente un uso adecuado de los recursos. No es que no sirva para el hombre, tiene que servir para el hombre. Pero tiene que ser, servir en la dimensión, nuevamente tiempo, para nosotros, para los que vienen una, dos, tres, y en generaciones adelante. Sí, señor. Pues este ejercicio, de hecho, o esto que se está haciendo en, en términos de colonos humedales, tiene que ver con el inventario de biodiversidad del país. Eh, que uno también, para su sorpresa, cuando entra a trabajar se da cuenta que las preguntas más básicas no estaban resueltas. Por ejemplo, hace poco, cuatro años apenas, el país tuvo una tasa de deforestación calculada. Es decir, supo cuánto de bosque se estaba perdiendo al año. Y dice, eh, que, que no se supiera antes era sospechoso, por no llamarlo de otra manera. Pero, pero estamos muy retrasados en ese tipo de cosas y, y como les ponía el ejemplo de humedales también es decir, una cosa que resulta ser tan importante que no tuviera información actualizada también llamó mucho la atención por eso, pues de alguna manera se está haciendo esto hay otras iniciativas de las que me tocaría pues hablarles mucho más en detalle con, en otra oportunidad seguramente pero tienen que ver con eso, digamos, la misión del instituto y de los institutos de investigación tiene que ver con complementar ese inventario ¿qué se está haciendo? en parte, digamos, hay varios niveles la parte de ecosistemas páramos, humedales, de todos los ecosistemas del país, hay procesos que se están haciendo. Eh, la parte de especies, de recursos forestales, hay gente, pues, digamos, trabajando con eso. Mucho de eso, lamentablemente, se divulga apenas por las páginas web de las instituciones. Ustedes entran al IDEAM y ahí van a ver el inventario de bosques, eh, entran en la página del instituto, hay todo un trabajo, una, un portal completamente dedicado a información en biodiversidad, pero pues que a veces es difícil como concretar en una sola cosa para, para presentar. Me están diciendo que ya tengo que cortar, eh, entonces pues voy a rematar así muy rápidamente solamente con este dato, eh, de pronto la siguiente, por favor. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando acá, digamos, eh, también estamos pensando muchas veces que esos páramos están como para allá lejos, pero cuando miramos estos, estos nuevos mapas y los cruzamos con otra información, nos damos cuenta que el país tiene los páramos más metidos, o estamos más metidos en los páramos de lo que creemos. Les voy a dar un dato, Bogotá, el 56% del territorio rural de Bogotá está en Paramo. O sea, la mitad de lo que es la ciudad, no la parte urbana, pero está extendido hacia su mapa, la forma de Bogotá que es esta. Va hasta el Huila, va hasta el municipio que se llama Colombia Huila. La mitad de todo ese territorio es Páramo. Es una de las zonas más pobres de hecho. Cuando, cuando miramos en algunas zonas de Boyacá, nos damos cuenta que incluso hay áreas de, hay municipios que tienen el 90% de su territorio en Paramo. Pues imagínese decirle un municipio de estos, usted aquí no vuelve a hacer nada. El Jerico, por ejemplo. Eh, Betas en California. Eh, ahí digamos que lo que más importante es hacer un reconocimiento de cómo estamos nosotros inmersos ahí. Porque desde la legislación a veces es muy fácil decir, se protege todo. Bueno, listo, protejámoslo, pero el cómo es la pregunta, de lo que hemos estado hablando acá. Yo no soy ni particularmente favor a minería, tengo mis... no tengo anillos, eh, para empezar. Eh, tengo obviamente reparos muy serios con la minería en alta montaña porque he visto los efectos, pero cuando uno le dice a un pueblo que es completamente minero, que tiene que recoger sus maletas e irse, uno no se lo puede decir de cualquier manera. Ah, en eso estamos completamente de acuerdo. Santos, con una de las locomotoras de desarrollo, minería, pero en gran escala. Sí, es el problema. 
Sí, señor. Entonces, fíjense, todo este, todo este corredor que viene desde el sur de Bogotá hasta el norte, casi eh, sur, casi al norte de Bucaramanga, entre más oscuro el color, estos municipios tienen más territorio en páramos, entre más grande la bolita, más población tienen en los parques. Es impresionante, nosotros creemos que por lo menos estamos hablando de 180 mil personas que viven en el páramo. Eso es un dato de muy difícil cálculo, eso lo hizo el DANE, pero no estamos hablando de muy pocas personas, en realidad estamos hablando de personas que necesitan soluciones realistas, pues cuando uno dice proteger completamente los parques. Así es. Si quieres sigue, esto es lo que les acabo de decir, son algunos datos. Eh, sigue también por... Eh, de todas maneras sí hay que reconocer que los páramos se siguen degradando, se siguen transformando y a una tasa que realmente supera su capacidad de, de, de recuperación. Creemos, pero obviamente eso siempre está sujeto a incertidumbre, que se pierden 12.000 hectáreas al año de vegetación nativa de páramos. Eso es muchísimo. O sea, realmente no hay manera de, 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 de decir, oiga, es que esto eh, hay que pararlo inmediatamente. En Colombia, en Colombia no te sería así la tasa en otros países, la verdad. 12.000, 12.000 hectáreas por año, y eso realmente para algo que pues, es relativamente pequeño, pues es, es grandísimo. Asimismo, la siguiente forma está relativamente poco protegida. El 39% de los páramos está en conservación estricta, esto es lo que está en el sistema de parques nacionales naturales y en otras figuras que no permiten ningún tipo de uso. Eh, si quieres dejar esa, que es de hecho más interesante. Y en los diferentes sectores de páramo también es muy diferente. La Sierra Nevada de Santa Marta es el páramo más protegido del país. Lo que ustedes ven en esa barra azul. Lo que no es parque de resguardo indígena, lo que no es resguardo indígena es la, la que llaman la línea negra. Digamos que es una zona que está con mucha protección, pero no significa que no tenga problemas, porque de hecho tiene unas dinámicas complicadas. Eh, otros sectores del país pues no tienen digamos, el mismo grado de protección. Eh, esto más que nada para hacerle difusión, eh, cierto, buena parte de estos indicadores están publicados en esta herramienta que se llama geocommons.com Ustedes entran y escriben ahí Atlas de Páramos, respetando las tildes, y van a encontrar pues, una buena parte de esta información ahí, ahí puesta. Eh, un resumen muy breve, las presiones de los páramos continúan con esas tasas de deforestación tan altas, pues siguen siendo digamos, ecosistemas que tienen amenazas y pese a los grados de protección que se han establecido el que haya sistema de parques nacionales o que haya un parque nacional no lo blinda del todo digamos hay ciertas cosas que pasan que pues todavía no se logran controlar hay otras figuras que le dan carácter de uso sostenible a los páramos pero que también hemos visto que son realmente muy poco efectivos eh, el capital natural y social de los páramos se está perdiendo, no solamente la vegetación lo que hablábamos de la diversidad de tubérculos la, la característica digamos, cultural del ecosistema pues también se viene degradando eh, los intereses particulares como que el señor nos mencionaba ahora eh, han sido, digamos eh, han, hacen sus propios estudios dicen que ese páramo ya no es páramo que ese páramo dejó de ser páramo porque tiene papa eh, ese tipo de cosas han venido saliendo en, 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 a flote digamos y pues nosotros de alguna manera estamos tratando de poner eh, un punto en común para decir en un momento, los páramos son estos ¿sí? sí, tienen transformaciones tienen cultivos, tienen viviendas tienen infraestructura, pero pues hay que reconocer su verdadera dimensión supone un reto de ordenamiento territorial enorme como ya les decíamos y eh, pues nosotros seguimos trabajando lo que nos comentaba nos preguntaba ahora el compañero de hacer todavía una delimitación más precisa ya hicimos estos mapas se los pueden descargar en la página web del instituto están completamente a disposición eh, pero necesitamos todavía mejor información necesitamos información más precisa y pues de eso es lo que nos estamos ocupando la pregunta es
Yo le invitaría, nos están pidiendo ya la sala, pero los voy a hacer y qué pena lo he hecho un poquito al agua. Tenemos un funcionario de una corporación acá presente que le puede solucionar perfectamente su pregunta. Nos están echando, espérame. Sí. No, nada. Muchísimas gracias. De verdad. Muy amables por tu asistencia esta mañana.